பிரதமராக ரணில் விக்ரமசிங்கே நீடிப்பார் இலங்கையில் நீடிக்கும் குழப்பம் இலங்கை பிரதமராக ரணில் விக்ரமசிங்கே தொடருவார் என சபாநாயகர் கரு ஜெயசூர்யா தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பான கடிதத்தை அதிபர் சிறிசேனாவுக்கு இன்று அவர் எழுதியுள்ளார் மேலும் நாடாளுமன்ற முடக்கத்தையும் நீக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் இயக்குனர் மீது யாஷிகா ஆனந்த் பாலியல் குற்றச்சாட்டு மீட்டூ மூலம் பல பெண்கள் தங்களுக்கு நேர்ந்த பாலியல் தாக்குதல்களை கூறி வருகின்றனர் அந்த வகையில் பிக்பாஸ் புகழ் நடிகை யாஷிகா ஆனந்த் தனது கருத்துக்களை பதிவு செய்துள்ளார் அதில் நான் மீட்டூ இயக்கத்தை ஆதரிக்கிறேன் எனக்கும் பாலியல் தொல்லை நடந்திருக்கிறது மிகவும் புகழ்பெற்ற இயக்குனர் என் அம்மா மூலம் என்னை பாலியல் ரீதியாக அணுக முயற்சி செய்தார் அந்த இயக்குனரின் பெயரை சொல்ல விரும்பவில்லை என்று கூறியுள்ளார் இந்திய படங்களுக்கு தடை பாகிஸ்தான் உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு உள்நாட்டு ஊடகங்களில் இந்திய நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் திரைப்படங்களை ஒளிபரப்ப பாகிஸ்தான் உச்ச நீதிமன்றம் தடை விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது பாகிஸ்தான் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சகீப் நிசார் முன்னிலையில் இந்திய திரைப்படங்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளை பாகிஸ்தானில் ஒளிபரப்புவது குறித்த வழக்கின் தீர்ப்பு இவ்வாறு வழங்கப்பட்டுள்ளது டெல்லிவாசிகள் நான்கு நாட்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேற தடை டெல்லி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான குர்கான் நொய்டா பரிசாபாத் போன்ற நகரங்களில் கடந்த நான்கு நாட்களாக காற்றின் மாசு அளவுக்கு அதிகமாக காணப்படுகிறது இந்த காற்றின் மாசின் அளவானது ஆபத்தான அளவில் இருப்பதாகவும் காற்றின் தரம் மனிதர்கள் சுவாசிக்க தகுதியில்லாததாகவும் மத்திய அரசின் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தெரிவித்துள்ளது மக்கள் வெளியே செல்லும் போது முகமூடி அணிந்து கொண்டும் ஜன்னல் மற்றும் கதவுகளை மூடி வைக்கும்படியும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது ஹாக்கி சாம்பியன்ஸ் டிராஃபி இந்தியா வர்சஸ் பாகிஸ்தான் இறுதி போட்டி முன்னோட்டம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராஃபிக் ஹாக்கி தொடரின் இறுதி போட்டியில் பாகிஸ்தானுடன் இந்தியா இன்று மோதுகிறது இரு அணிகளுக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது வடகிழக்கு பருவமழைக்கு சாதகமான சூழ்நிலை இல்லை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் வழக்கமாக அக்டோபர் மாதத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கிவிடும் ஆனால் இந்த ஆண்டு தென் தமிழகத்தில் இன்னும் மழை தொடங்கவில்லை இந்நிலையில் இன்னும் வடகிழக்கு பருவமழைக்கான சாதகமான சூழ்நிலை உருவாகவில்லை என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இருப்பினும் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு தமிழக மற்றும் புதுச்சேரியில் மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாகவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது